小萌，自从你离开体院之后，我就一直在找你。是命运，再次把你送回我的身边。这次，我绝对不会再让你离开我了。其实，在体院的时候，我就好喜欢你，可是你一直不相信我的真心。别着凉了，让开。激动的吐息，懵懂的甜蜜，曾经都是我们的共享秘密。我送你回家吧。生命的轨迹，因你泛起涟漪。曾为你想把一切舍弃，可我该叹息，还是恨天意，命运的长笛，长出的缝隙，将我。从香破碎之力，我该怎样修剪我的回忆？要把对你的爱，连同那些有过的开怀，统统掩盖。关起对你的。今天的事，或许有第二次。你是怕我真的死了吗？你觉得我在乎吗？我知道，你当然不在乎。我要是死了，你还怎么报复我？让我生不如死，岂不是才能满足你内心对我的恨？我。你回来了，哟，这干什么呀？啊，怎么弄的呀？前天刚淋完雨，今天怎么一身水？哎呦，怎么了？你们这是？啊？哎呦，你们俩呀！花姐，你照顾他吧。哎呦，怎么怎么了？不哭啊，花姐。我没事儿，你别担心我。我跟你说啊，你现在赶紧上楼，洗个热水澡，把衣服换了，要不然你又得生病。走，我帮你放水去。没事，华姐，你回去休息吧，我能照顾好自己。
天气冷，把这个披上吧。谢谢啊。我。怎么了？啊，没事。今天你的礼服真美。谢谢，明天见。嗯，明天见。灵溪，怎么，送你回来的不是周彦昭，而是他的助理？看来你的努力没有收效啊！想要接近周彦昭，不是件容易的事。那是当然，否则我也不会找你。不过我已经找到周彦昭的弱点了。是什么？小萌。很好。就从这个弱点下手。你要知道，凡是跟周眼罩有关的一切，我都想知道。你明白吗？我明白了，我会努力的。你办事一向让人放心。至于你姐夫的公司，我会尽全力的帮他们的。<笑>听从江总安排。嗯。<笑>年轻人最大的优势就是，你还有很多个明天，还有很多个可以重来的机会。对女人，不要着急，要慢慢来
我相信，你俘获小萌只是时间问题。小萌不是你想的那种女人。哼，什么时候的事儿啊？我是说，你对小萌是什么时候的事？没多久。那你能不能告诉我，你打算怎么办呢？在庭院的时候，我太傻了。不懂怎么讨女孩子的欢心，学习成绩又不好，所以一直没有追到小萌。可是我一直还喜欢她，我想让她知道，我和以前不一样了。唉，我和周斌礼二十一岁开始闯荡，同甘共苦，并肩奋斗，一直发誓要做人上人。那一年。我们凑了一笔钱，盘下了一个小小的家具工厂，好不容易才签了一笔订单。可是，别人齐声，给我们很少的定金，少的连进原料的钱都不够。是周斌礼拉着我去找木材商，死缠硬磨的才拿到了原料。